നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കേരളയിൽ ഈ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് വേണ്ട എന്നതാണ് യു ഡി എഫിന്റെ ആഗ്രഹമെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ ജനകീയ പ്രതിരോധ യാത്ര കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പ്രവേശിച്ചു ഇരുന്നൂറ്റി ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു ലക്ഷം സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങിയെന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അവകാശവാദം പൂർണമായും തെറ്റാണെന്ന് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ ഫിറോസ് ലോക ഫുട്ബോളിൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് കോഴിക്കോട്ട് തുടക്കം മത്സരത്തിൽ മാറ്റിവെക്കുന്നത് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ടീമുകൾ സവിശേഷ സിദ്ധിയുള്ള കുട്ടികളെ പരിചരിക്കാനും അവരെ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയുമായി ചേർത്ത് പിടിക്കാനും സാധിക്കണമെന്ന് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ സർക്കാരിന്റെ നൂറ് ദിന പരിപാടിയോടുകൂടി കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും റേഷൻ കാർഡ് ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്ന് പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി ആർ അനിൽ ഞാൻ നിഷിത സുരേഷ് വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കേരളയിൽ ഈ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് വേണ്ട എന്നതാണ് യു ഡി എഫിന്റെ ആഗ്രഹമെന്ന് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ എൽ ഡി എഫ് ഭരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വികസനവും നടക്കരുതെന്നാണ് ഇവരുടെ ആഗ്രഹമെന്നും അതിനാൽ എല്ലാ പദ്ധതികൾക്കും തുരങ്കം വയ്ക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു കല്ലാച്ചിയിൽ ജനകീയ പ്രതിരോധ ജാഥയ്ക്ക് നൽകിയ സ്വീകരണത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കേരളയിൽ പിണറായി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് യാഥാർത്ഥ്യമാവരുത് എന്നത് മാത്രമാണ് യു ഡി എഫിന്റെ ആഗ്രഹമെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു പദ്ധതി വന്നാൽ വലിയ വികസനമാണ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവുക കല്ലാച്ചിയിലെ കുടുംബശ്രീക്കാർക്ക് രാവിലെ എട്ടരയ്ക്ക് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയാൽ കൊച്ചിയിൽ പോയി അപ്പം വിറ്റ ശേഷം രണ്ടര മണിയാവുമ്പോഴേക്കും തിരിച്ചെത്താമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ദേശീയപാത വികസനം ഉൾപ്പെടെ മുടക്കാൻ ശ്രമിച്ച യു ഡി എഫ് ബി ജെ പിക്കൊപ്പം ചേർന്ന് കേരള സർക്കാരിനെ സാമ്പത്തികമായി ഞെരുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു കല്ലാച്ചിയിൽ സി പി എം ജനകീയ പ്രതിരോധ ജാഥയ്ക്ക് നൽകിയ സ്വീകരണത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കല്ലാശിയിലുള്ളത് ഒന്നുകിൽ കണ്ണൂർ പോവാം അല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് പോവാം ഏതാളിപ്പം കണ്ണൂർ പോവാം വലിയ ഒരു രണ്ട് കോട്ട മുഴുവൻ അപ്പം ആരെ ആരെ ഈ അപ്പം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കക്ഷികൾ കുടുംബശ്രീ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നില്ലേ കുടുംബശ്രീ രണ്ട് വാലിയ കോട്ട നിറയെ കുടുംബശ്രീ അപ്പവുമായി അതിലേറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കറ്റ് ഉള്ളത് എറണാകുളത്താണ് രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് ചായയും കുടിച്ച് കൊട്ടിയായി കണ്ണൂരിലേക്ക് പോയി അപ്പൊ ഒരു ഒമ്പത് മണിയാവുമ്പോൾ കണ്ണൂരെത്തി അപ്പോ ഒരു വണ്ടിയുണ്ട് ഒമ്പത് വണ്ടി ഒമ്പത് മണിക്ക് വണ്ടിയുണ്ട് മുപ്പത്തൊൻപത് വണ്ടിയുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മുപ്പത്തൊമ്പത് വണ്ടി തിരുവനന്തപുരത്ത് കാസർഗോഡേക്ക് മുപ്പത്തൊമ്പത് വണ്ടി ശനിയാഴ്ചത്തെ ആദ്യ സ്വീകരണമാണ് നാദാപുരം മണ്ഡലത്തിലെ കല്ലാച്ചിയിൽ നടന്നത് സി പി എം നേതാക്കളായ സി എസ് സുജാത എം സ്വരാജ് പി മോഹനൻ കെ കെ ലതിക മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു ലക്ഷം സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങിയെന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അവകാശവാദം പൂർണമായും തെറ്റാണെന്ന് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ ഫിറോസ് പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ സർക്കാർ ഒരു നയാ പൈസ പോലും നൽകുന്നില്ലെന്നും പി കെ ഫിറോസ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ആരോപിച്ചു ഇവരിപ്പോ ഒരു പോർട്ടൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നേരത്തെ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സർക്കാരിന് അതിൽ അവകാശപ്പെടാൻ എന്താ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ മലപ്പുറം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ഒരു ഹോമിയോ ക്ലിനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ള അവിടുത്തെ ഡോക്ടറുടെ പിതാവല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനം അത് ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഈ സർക്കാരിന് എന്താണ് പങ്കുള്ളത് എന്ത് അവകാശവാദമാണ് സർക്കാർ ഉന്നയിക്കാനുള്ളത് അത് ഒന്നോ രണ്ടോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അതൊരു അബദ്ധം സംഭവിക്കും ഇത്രയും ഒരു ലക്ഷം പദ്ധതി അതൊക്കെ കണക്കൊക്കെ ഭയങ്കര രസമാണ് ഇത് ആളുകൾ വിശ്വസിച്ചോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഒരു ലക്ഷം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒരു പൊട്ടക്കണക്കാണെന്ന് തോന്നുമല്ലോ ഒരു ലക്ഷത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്ത് നിഷ്കളങ്കമായ കണക്കാണ് അപ്പൊ സർക്കാർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് സർക്കാർ എന്തെങ്കിലും സഹായം കൊടുത്തിട്ട് സർക്കാരിന്റെ പിന്തുണ കൊണ്ട് സംരംഭക വർഷത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങിയതാണെങ്കിൽ ഓ
ഇത് മഹാഭൂരിപക്ഷവും തട്ടിപ്പാണ് തട്ടിപ്പില്ലാത്ത വിരലെണ്ണാവുന്ന മാത്രമാണ് അതിൽ സർക്കാർ എന്തെങ്കിലും സഹായം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല സർക്കാർ എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായ ആനുകൂല്യം പ്രത്യേകമായി പണ്ട് സബ് ഉണ്ടായിരുന്ന സബ്സിഡി കൊടുത്തത് സർക്കാരിന്റെ അവകാശവാദമല്ലോ വ്യക്തമായ ഒരു മറുപടി നൽകുന്നില്ല ഒരു സംയുക്ത പരിശോധനക്ക് മന്ത്രി തയ്യാറാകുന്നില്ല അതുപോലെ ഒരു വാദപ്രതിവാദത്തിനൊന്നും മന്ത്രി തയ്യാറാകുന്നില്ല ഒളിച്ച് കളിയാണ് ഇതിൽ കൃത്യമായ ഒരു മറുപടി ഇല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും യൂത്ത് ലീഗ് പ്രക്ഷോഭ രംഗത്തിറങ്ങും ഇന്ത്യ ആദ്യമായി ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന ലോക ഫുട്ബോളി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ തുടക്കമായി മേയർ ബീന ഫിലിപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ടീമുകളാണ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് വേൾഡ് ഫുട്ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഫ്ളാഗ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ചടങ്ങാണ് ഇപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കുന്നത് വേൾഡ് ഫുട്ബോളി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ തുടക്കമായി ആദ്യ ദിന മത്സരങ്ങളിൽ ഫ്രാൻസ് വിയറ്റ്നാമിനെയും റൊമാനിയ നേപ്പാളിനെയും യു എ ഇ ബംഗ്ലാദേശിനെയും പരാജയപ്പെടുത്തി മേയർ ബീന ഫിലിപ്പ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സോ വിത്ത് ഓൾ അവർ പ്രൈഡ് ആൻഡ് ഗ്ലാഡ്നെസ് ആൻഡ് അവർ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി വൺസ് അഗൈൻ ഐ ഡു വിഷ് ഓൾ ദ പ്ലേസ് ഓൾ ദ ടീം ഹു ഹാവ് അക്കമ്പനിഡ് ദം ദ ബെസ്റ്റ് ടൈം യു ഹാവ് എവർ സീൻ ഇൻ യുവർ ലൈഫ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഐ ഡു ഡിക്ലെയർ ദിസ് ഫുട്ബോളി മാച്ച് ഇന്റർനാഷണൽ ഫുട്ബോളി മാച്ച് അറ്റ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അറേബ്യൻ സി being inaugurated thank you very much അഡീഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേറ്റ് സി മുഹമ്മദ് റഫീഖ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറി എ കെ മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് ഫുട്ബോളി വേൾഡ് വൈഡ് സെക്രട്ടറി ജനറൽ അഫ്ഗാനം അഫ്ജേജ് ഹാജി ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളി അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് റാം അവതാർ നേപ്പാൾ മേയർ പ്രകാശ് അധികാരി വൈസ് ചെയർമാൻ സുബേർ കൊളക്കാടൻ ഡയറക്ടർ ആർ ജയന്ത് കുമാർ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് തിരിച്ചെത്താം ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം പ്രൊഫഷണൽ മികവിന്റെ ഐ ഐ എം കവാടത്തിൽ ഇനി ടെക് മികവിന്റെ ബിഗ് ഫ്യൂച്ചർ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഹോം അപ്ലയൻസസ് കിച്ചൺ അപ്ലയൻസസ് സ്മാർട്ട് വാച്ച് സ്പീക്കേഴ്സ് മറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്നിവയുടെ ബിഗ് റേഞ്ചുമായി കുന്നമംഗലത്തിന്റെ വലിയ ഫ്യൂച്ചർ ഇനി ഐ ഐ എം മെയിൻ ഗേറ്റിൽ ഏറ്റവും വലിയ കളക്ഷൻ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡലുകൾ ഏറ്റവും നല്ല ഓഫറുകൾ മൈ ജി മൈ ഗ്യാരണ്ടി കൂടാതെ മികവിട്ട് വിൽപ്പനാനന്തര സേവനങ്ങളും എക്സ്പെർട്ട് റിപ്പയർ ആൻഡ് സർവീസ് സെന്ററും മൈ ജി ഫ്യൂച്ചർ ഐ ഐ എം മെയിൻ ഗേറ്റ് വയനാട് റോഡ് കുന്നമംഗലം ഹനുമാൻ സേവാ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോഴിക്കോട് വെച്ച് സപ്ത ചിരഞ്ജീവി യാഗം നടത്തപ്പെടുന്നു കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷമായി ലോകശാന്തിക്കും സമാധാനത്തിനും വേണ്ടി നിരവധി മഹായാഗങ്ങൾ നടത്തിവരുന്ന ലോക പ്രശസ്തിയായ പാലക്കാട് ചിറ്റൂർ വ്യാസ പരമാത്മാ മഠം സദ്ഗുരുജി വ്യാസാനന്ദ ശിവയോഗിയുടെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ നിരവധി സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠ പുരോഹിത ആചാര്യന്മാരെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവചരാചര ജീവികളുടെ ശാന്തിക്കും സമാധാനത്തിനും സർവൈശ്വര്യത്തിനും വേണ്ടി ലോകത്താദ്യമായി സപ്ത ചിരഞ്ജീവി മഹായാഗം നടത്തുന്നതാണ് ഈ മഹായാഗത്തിൽ എല്ലാ ഭക്തവിശ്വാസികളും ജാതി മത വ്യത്യാസമില്ലാതെ പങ്കെടുത്ത് നിങ്ങളാൽ ആവുന്ന സഹായ സഹകരണങ്ങൾ നൽകി വലിയൊരു വിജയമാക്കി തീർക്കുവാൻ കൂട്ടായ പ്രാർത്ഥനയും സഹകരണവും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ആശംസകളോടെ ഹനുമാൻ സേവാ ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ഭക്തവത്സലൻ ഫോൺ ഡബിൾ നയൻ സിക്സ് വൺ ഡബിൾ ത്രീ ടു സീറോ ടു സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഡബിൾ സെവൻ വൺ സിക്സ് ത്രീ സെവൻ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു സവിശേഷ സിദ്ധിയുള്ള കുട്ടികളെ പരിചരിക്കാനും അവരെ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയുമായി ചേർത്തു പിടിക്കാനും സാധിക്കണമെന്ന് വനമന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ കാക്കൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മഴവില്ല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഭിന്നശേഷി കലോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി ഒന്നിലധികം കഴിവുകളുള്ളവരാണ് ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികൾ ആ കഴിവുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് സമൂഹത്തിൽ അംഗീകാരം ലഭിക്കുമെന്നും രക്ഷിതാക്കൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും മഴവില്ല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഭിന്നശേഷി കലോത്സവത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് മന്ത്ര
കുട്ടികളുടെ വ്യക്തി വൈശിഷ്ട്യവും സവിശേഷമായ കഴിവുകളും കണ്ടെത്തി അവരുടെ മനസ്സിൽ വിശാലമായ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാക്കാൻ ബഡ്സ് സ്കൂളുകൾക്ക് സാധിക്കണം കാക്കൂരിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്ന ബഡ്സ് സ്കൂൾ സംസ്ഥാനത്തെ മാതൃകാ സ്കൂളാക്കി മാറ്റാനുള്ള ആസൂത്രണമാണ് വേണ്ടതെന്നും മന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു മറ്റുള്ള കുട്ടികൾ ഓടിച്ചാടി നടക്കുമ്പോൾ നടക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ മകൾ മാത്രം മകൻ മാത്രം ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയല്ലോ എന്നൊരു വേദന സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ടാകും മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകും എന്നത് നമുക്ക് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അവരുടെ കഴിവുകൾ കണ്ടെത്തി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ പ്രാഥമിക നടപടികളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ബഡ് സ്കൂൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ വ്യക്തി വൈശിഷ്ട്യവും സവിശേഷമായ കഴിവുകളും കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് പ്രധാനമായും നടക്കുന്നത് അതിന് ബഡ് സ്കൂളുകളുടെ പ്രവർത്തനവും ഇന്ന് നടക്കുന്നത് പോലെ നടന്നാൽ പോരാ ബഡ്സ് സ്കൂളിനായുള്ള സ്ഥലത്തിന്റെ ആധാരം കലോത്സവ വേദിയിൽ മന്ത്രി ഏറ്റുവാങ്ങി കാക്കൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി എം ഷാജി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ പി സുനിൽകുമാർ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അബ്ദുൾ ഗഫൂർ പി പി ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ജൂന വാർഡ് മെമ്പർ ഷീബ കെ സി കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ സുധ എൻ വി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് സർക്കാരിന്റെ നൂറ് ദിന പരിപാടിയോടുകൂടി കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും റേഷൻ കാർഡ് ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്ന് പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി ആർ അനിൽ നാദാപുരത്ത് സുഭിക്ഷ ഹോട്ടൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം റേഷൻ കാർഡ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി എല്ലാവർക്കും കാർഡ് ലഭ്യമാക്കുന്ന നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മൂന്നര ലക്ഷത്തിലധികം കാർഡുകൾ രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്നും സുഭിക്ഷ ഹോട്ടൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് മന്ത്രി ജി ആർ അനിൽ പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് അർഹതപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന കാർഡുകൾ കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതായും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി സുഭിക്ഷ സംരംഭങ്ങൾക്ക് കൈത്താങ്ങും സംരക്ഷണവും നൽകണമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ഈ നൂറിന്റെ പരിപാടിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടമായി കാർഡ് വിതരണത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ അൻപതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി പത്തൊൻപത് കാർഡ് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി ഇപ്പം കൊടുത്തു വരികയാണ് അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് കുടുംബങ്ങൾക്ക് അർഹതപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് മുൻഗണനാ കാർഡ് കൊടുക്കാൻ കഴിയും അതാണ് ഇവിടെ എം എൽ എ സൂചിപ്പിച്ചത് നാട്ടിൽ ഏതൊരാളെങ്കിലും അർഹത ഉണ്ടെങ്കിൽ കാർഡിൽ മാറ്റം വരുത്തി കിട്ടുമെന്ന് ഈ ഗവൺമെന്റ് ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുണ്ട് പരിപാടിയിൽ ഇ കെ വിജയൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി കെ അരവിന്ദാക്ഷൻ ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസർ കെ രാജീവ് സുഭിക്ഷ യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി ജിൻസി എൻ കെ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ജനപ്രതിനിധികളും വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ പദ്ധതി പിൻവലിക്കണമെന്ന് കേരള ഗസറ്റഡ് ഓഫീസേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ കോഴിക്കോട് ചേർന്ന ജില്ലാ സമ്മേളനം സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ ബാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള ഗസറ്റഡ് ഓഫീസേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ കെ ജി ഒ എഫ് ജില്ലാ സമ്മേളനം കോഴിക്കോട്ട് ചേർന്നു സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ ബാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ പദ്ധതി പിൻവലിച്ച് സിവിൽ സർവീസ് ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു സിവിൽ സർവീസ് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് തങ്ങളുടെ സേവന വേതന മേഖല പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനപ്പുറത്ത് ഈ ബാധ്യത കൂടി നിർവഹിക്കാനുള്ളടുത്ത് മാത്രമേ ആ സാമൂഹ്യ ബാധ്യത നിർവഹിക്കപ്പെടാൻ കഴിയൂ അത്തരമൊരു ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കണം അത് നിർവഹിക്കുമ്പോൾ അതല്പ രാഷ്ട്രീയമായി എന്നാൽ ആ രാഷ്ട്രീയ ദൗത്യം കൂടി നിർവഹിക്കാൻ ഈ സമ്മേളന പ്രതിനിധികളായ കെ ജി എഫ് പ്രതിനിധികളും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന പ്രവർത്തകരെയും സജ്ജമാക്കാനുള്ള ഒരു കടമ കൂടി നിർവഹിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കട്ടെ നടന്ന ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ സി പി ഐ സംസ്ഥാന കൌൺസിൽ അംഗം അജിത്ത് കൊളാടി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി സാജിദ് അഹമ്മദ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സി പി ഐ ജില്ലാ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കറ്റ് പി ഗവാസ് മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു ചടങ്ങിൽ കെ ജി ഒ എഫ്
സമ്മേളനത്തിൽ പതിനേഴംഗ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയെയും പതിമൂന്നംഗ വനിതാ കമ്മിറ്റിയെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു സാജിദ് അഹമ്മദ് ജരീഷ് കെ എം നിഷാ കെ ശരത് ടി എസ് മിഥിന് യൂസി ദാന ദിൽവേദ് അപർണ ദർശന യു തുടങ്ങിയവരാണ് പുതിയ ഭാരവാഹികൾ പ്രൊഫഷണൽ മികവിന്റെ ഐ ഐ എം കവാടത്തിൽ ഇനി ടെക് മികവിന്റെ ബിഗ് ഫ്യൂച്ചർ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഹോം അപ്ലയൻസസ് കിച്ചൺ അപ്ലയൻസസ് സ്മാർട്ട് വാച്ച് സ്പീക്കേഴ്സ് മറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്നിവയുടെ ബിഗ് റേഞ്ചുമായി കുന്നമംഗലത്തിന്റെ വലിയ ഫ്യൂച്ചർ ഇനി ഐ ഐ എം മെയിൻ ഗേറ്റിൽ ഏറ്റവും വലിയ കളക്ഷൻ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡലുകൾ ഏറ്റവും നല്ല ഓഫറുകൾ മൈ ജി മൈ ഗ്യാരണ്ടി കൂടാതെ മികവുറ്റ വിൽപ്പനാനന്തര സേവനങ്ങളും എക്സ്പെർട്ട് റിപ്പയർ ആൻഡ് സർവീസ് സെന്ററും മൈ ജി ഫ്യൂച്ചർ ഐ ഐ എം മെയിൻ ഗേറ്റ് വയനാട് റോഡ് കുന്നമംഗലം വാർത്തകൾ തുടരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയെ സി പി എം ഭയപ്പെടുന്നതാണ് പിണറായി വിജയന്റെ അഹന്തയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് ദളിത് ലീഗ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് യു സി രാമൻ സർക്കാരുകളുടെ ജനദ്രോഹ നയങ്ങൾക്കെതിരെ യുവജനതാദൾ നടത്തിയ യുവരോഷം വാഹന പ്രചരണ ജാഥ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇടതു സർക്കാരിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയെയും മന്ത്രിമാരെയും സി പി എം വിളിച്ചു വരുത്തി തെറ്റുതിരുത്തി താക്കീത് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പിണറായി തെറ്റുകൾ ആവർത്തിക്കുമ്പോഴും പാർട്ടി നിസ്സഹായതയോടെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണെന്നും ജാഥ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് യു സി രാമൻ പറഞ്ഞു ഇത് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കൂടുതൽ തെറ്റുകളിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി ഗാന്ധിജിയുടെ പേരിലുള്ള പദ്ധതി ആയതുകൊണ്ടാണ് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി അട്ടിമറിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത് തൊഴിലാളികൾക്ക് കൂലി യഥാസമയം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരിതത്തിലായിരിക്കുന്നത് ദളിതുകളാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഒരു നിലക്കും ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് കേന്ദ്ര കേരള സർക്കാരുകളുടെ ജനദ്രോഹ നയങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു യാത്ര പൂർണ്ണമായും ഈ രണ്ട് ഗവൺമെന്റുകളുടെയും ജനദ്രോഹ നടപടികൾ ജനങ്ങളോട് പറയാൻ ഒരു ദിവസം മതിയാവില്ല ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയിൽ യുവ രാഷ്ട്രീയ ജനതാദൾ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എ പി യൂസഫ് അലി മടവൂർ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബാബു പൈക്കാട്ടിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു രാഷ്ട്രീയ ജനതാദൾ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബിനു പഴയച്ചിറ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ആർ ജെ ഡി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ചോലക്കര മുഹമ്മദ് മാസ്റ്റർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ചന്ദ്രൻ പൂക്കിനാറമ്പത്ത് ട്രഷറർ രാജേഷ് കുണ്ടായിത്തോട് വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ നിസാർ വൈദ്യനങ്ങാടി ഗഫൂർ കൂടത്തായി ഇല്യാസ് ബേപ്പൂർ അഷറഫ് കുന്നമംഗലം തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എ പി യൂസഫ് അലി ക്യാപ്റ്റനായും സി വി നിസാർ വൈദ്യനങ്ങാടി വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായും നടത്തിയ യാത്ര പതിനഞ്ച് കേന്ദ്രങ്ങളിലെ സ്വീകരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം വൈകിട്ട് വൈദ്യനങ്ങാടിയിൽ സമാപിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് റാവുത്തർ ഫെഡറേഷൻ പത്താമത് സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് തീയതികളിൽ നടക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ പറഞ്ഞു മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സെമിനാറുകളും ചർച്ചകളും തെരഞ്ഞെടുപ്പും സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കും ആണ്ടുകൾ നീണ്ട ഒരു ചരിത്രം തുർക്കിയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്കെത്തിയ മുസ്ലിം അനഭി വിവാഹത്തിൽപ്പെട്ട അധികവും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം കൂടുതൽ അനഭി വിവാഹത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് അവരുടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ചേക്കേറുകയും അവിടെ താമസിക്കുകയും കുതിര പരിപാലകർ എന്ന് വെച്ചാൽ കുതിര പടയാളികളായി കുതിരയെ പരിപാലിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് റാവുത്ത് എന്ന പേര് വരികയും അധ്യാപകനും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനുമായ വടയക്കണ്ടി നാരായണന് യാത്രയയപ്പ് നൽകി യാത്രയയപ്പും പരിസ്ഥിതി സെമിനാറും കഥാകൃത്ത് വി ആർ സുധീഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തന്റെ ശിഷ്യരുടെ സ്മരണകളിലാണ് യഥാർത്ഥ അധ്യാപകർ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അധ്യാപകനും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനും കവിയും ഗ്രന്ഥകർത്താവും അനൗൺസറുമായ വടയക്കണ്ടി നാരായണൻ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്നതിനോടനുബന്ധിച്ച് യാത്രയയപ്പും പരിസ്ഥിതി സെമിനാറും സംഘടിപ്പിച്ചു കഥാകാരൻ വി ആർ സുധീഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തന്റെ ശിഷ്യരുടെ സ്മരണകളിലാണ് യഥാർത്ഥ അധ്യാപകർ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെസ്റ്റ് ഹിൽ സെന്റ് മൈക്കിൾസ് ഗേൾസ് എച്ച് എസ് എസിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി റീജിയണൽ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ പി എം അനിൽ ഉപഹാരം നൽകി ഡി ഡി ഇ മനോജ് മണിയൂർ നാരായണനെ കുറിച്ചുള്ള കൈപുസ്തകം ഡോക്ടർ ഹുസൈൻ മടവൂരിന് നൽകി കൊണ്ട് പ്രകാശനം ചെയ്തു സെമിനാർ പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കുന്നവർക്കുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റു
ബിഎംസി ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ കെ പി മഞ്ജു ഹെഡ് മിനിസ്റ്റർ സിസ്റ്റർ സിനി എം കുര്യൻ ജിൻഡോ ചെറിയാൻ ജാബിർ ഖാൻ വയ്യാനം സി കെ രാജലക്ഷ്മി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പരിസ്ഥിതി വിദ്യാഭ്യാസം വർത്തമാനകാല പരിപ്രേക്ഷ്യം എന്ന സെമിനാറിൽ ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ എച്ച് എസ് എസിലെ റിയ ഫാത്തിമ പരിസ്ഥിതി വിദ്യാഭ്യാസ മാതൃകകൾ എന്ന പ്രബന്ധവും ഹിമാലയത്തുൽ എച്ച് എസ് എസിലെ മുഹമ്മദ് ഹിഷാം പരിസ്ഥിതി വിദ്യാഭ്യാസ പ്രതീക്ഷകൾ എന്ന പ്രബന്ധവും സെന്റ് മൈക്കിൾസ് ഗേൾസ് എച്ച് എസ് എസിലെ പി ആദ്യ പരിസ്ഥിതിയും കർഷകരും എന്ന പ്രബന്ധവും അവതരിപ്പിച്ചു സെന്റ് മൈക്കിൾസ് ഗേൾസ് എച്ച് എസ് എസിലെ എം പി സാനിയ മോഡറേറ്ററായി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ദേശീയ അന്തർദേശീയ പുരസ്കാര നിറവിൽ ഇലാൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇലാൻസിലെ വിദ്യാർത്ഥികളായ ഹിസാന ഹനീഫ് ആദിത്യ കൃഷ്ണ സിൻസിൻ ഷാൻ എന്നിവർക്കാണ് പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചത് ഇലാൻസിലെ വിദ്യാർത്ഥികളായ ഹിസാന ഹനീഫ് എ എ എ എന്ന വിഷയത്തിലും ആദിത്യ കൃഷ്ണ എ എ എഫ് ആർ എന്നീ വിഷയങ്ങളിലും സിൻസിൽ ഷാൻ പി എം എഫ് എം എന്നീ വിഷയങ്ങളിലും റാങ്കുകൾ കരസ്ഥമാക്കി ഇലാൻസിലൂടെ മുൻപും ദേശീയ അന്താരാഷ്ട്ര റാങ്കുകൾ കേരളത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സാരഥികൾ പറഞ്ഞു ഹൈബ്രിഡ് പഠന രീതി മികച്ച അധ്യാപകരുടെ നേതൃത്വം സമ്മർദ്ദങ്ങളില്ലാത്ത പഠനാന്തരീക്ഷം എന്നിവയിലൂടെ പതിനായിരത്തിലധികം വിദ്യാർത്ഥികളെയാണ് ഇലാൻസ് പ്രാപ്തരാക്കിയത് കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഈ വലിയ റാങ്കുകളെന്ന് ഇലാൻസ് സിഇഒ ജിഷ്ണു പി വി വ്യക്തമാക്കി ഒരു സാധാരണ കൊമേഴ്സ് കോച്ചിങ് സെന്ററിൽ നിന്നും പൂർണമായും ഒരു കൊമേഴ്സ് എക്കോസിസ്റ്റം ആവുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഹൈഫൈ കൊമേഴ്സ് ലാബ് എലാൻസ് പ്ലസ് എസ്റ്റോക്സ് എന്നീ പദ്ധതികൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു സർട്ടിഫൈഡ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് ചാർട്ടേഡ് സർട്ടിഫൈഡ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ ഇതില് ഓരോ എക്സാം നടക്കുമ്പോഴും പതിമൂന്ന് പേപ്പറില് ആദ്യത്തെ നാല് പേപ്പർ എവിടെയാണോ സെന്റർ പഠിക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ എക്സാംസ് എഴുതും അതിൽ റാങ്ക് അനൗൺസ് ചെയ്യാറില്ല പതിമൂന്ന് പേപ്പറിൽ ബാക്കി വരുന്ന ഒൻപത് പേപ്പറിനാണ് റാങ്കുകൾ അനൗൺസ് ചെയ്യുക കഴിഞ്ഞ ഈ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ എല്ലാ സിറ്റിങ്ങിലും ഒന്നോ രണ്ടോ റാങ്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ നേടിയിട്ടുണ്ട് ഗ്ലോബലിയുള്ള റാങ്കുകളും നേടിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒൻപത് എക്സാംസിൽ അഞ്ച് പേപ്പറിലും ഓൾ ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് നേടിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു ചരിത്ര നേട്ടമാണ് കേരളക്കരയിലെ എല്ലാവർക്കും കോമേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ വാർത്ത വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്നതാണ് റാങ്ക് പ്രഖ്യാപന പരിപാടിയിൽ ഇലാൻസ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഹബീബ് റഹിമാൻ ജോജോ ടോമി അക്ഷയ് ലാൽ അനീസ് പുളിക്കൽ ഇലാൻസ് ഫാക്കൽറ്റി ഗോപിക മംഗലശ്ശേരി എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും കോഴിക്കോട് ജില്ലാ വാർത്തകൾ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സന്ദർശിക്കുക പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി കേരളയിൽ ഈ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് വേണ്ട എന്നതാണ് യു ഡി എഫിന്റെ ആഗ്രഹമെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ ജനകീയ പ്രതിരോധ യാത്ര കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പ്രവേശിച്ചു ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു ലക്ഷം സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങിയെന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അവകാശവാദം പൂർണമായും തെറ്റാണെന്ന് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ ഫിറോസ് ലോക ഫുട്ബോളി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് കോഴിക്കോട്ട് തുടക്കം മത്സരത്തിൽ മാറ്റിവെക്കുന്നത് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ടീമുകൾ സവിശേഷ സിദ്ധിയുള്ള കുട്ടികളെ പരിചരിക്കാനും അവരെ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയുമായി ചേർത്ത് പിടിക്കാനും സാധിക്കണമെന്ന് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ സർക്കാരിന്റെ നൂറ് ദിന പരിപാടിയോടുകൂടി കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും റേഷൻ കാർഡ് ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്ന് പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി ആർ അനിൽ ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം